பஞ்சவர்ணம் உனக்கு அது எப்படி தெரியும் என்கிறீர்களா என்னிடமே முறை தவறி பேசிய வந்தானமா அவன் என்னமா செய்தான் அவன் அதை சொல்லி உங்களை சங்கடப்படுத்த கூடாது என்றுதான் அப்போது நான் அமைதியாக இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுது அவன் நம் குடும்பத்திற்கே சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி விட்டான் என்ன வரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்த உன்னை ஒரு கயவனுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்க மாட்டேன் பஞ்சவர்ணம் நம் செல்வங்கள் அனைத்தும் போனாலும் பரவாயில்லை உங்களை விட்டு நானும் போக மாட்டேன் நம் செல்வத்தையும் போக விட மாட்டேன் அந்த அயோக்கியன் உங்களை ஏமாற்றி எழுதி வாங்கிவிட்டால் எல்லாமே முடிந்து விட்டது என்று அர்த்தமா அதற்கு ஈடாக என்னை கேட்கிறானா அவன் அவனை என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பா நமக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை எந்த சங்கடமும் நிகழவில்லை சதியை சதியால் தான் வெல்ல வேண்டும் அந்த உலக நாதனுக்கு யார் மூலம் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் கணக்கு பிள்ளை இந்த வருடம் போதுமான மழை இல்லாததால் பயிருக்கு வேண்டிய நீர் இல்லாமல் பயிர்கள் எல்லாம் காய்ந்து போகும் நிலை ஏற்படும் போல தெரிகிறதே மாறி இல்லா காரியமில்லை என்பார்கள் அது எவ்வளவு பெரிய உண்மை வேலைக்கு உணவு கொடுக்காவிட்டால் உயிர் வாடிவிடும் நேரத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சாவிட்டால் பயிர் வாடிவிடும் உண்மைதான் அந்த கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம் மற்ற நாடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அத்தகைய நிலை ஏற்படலாமே தவிர பட்டமங்கலத்தில் உள்ள பயிர்களுக்கு நிச்சயம் அந்த நிலை ஏற்படாது அதெப்படி அவ்வளவு உறுதியாக சொல்கிறீர்கள் அதற்காகத்தான் நீங்கள் வருடா வருடம் இங்குள்ள ஏரிகளிலும் குளங்களிலும் தூர்வார செய்து மழை நீரை தேக்கி வைக்க வழிவகுத்து விட்டீர்களே அதில் நிரம்பியிருக்கும் நீர் ஒரு வருடம் மழை பெய்யாமல் போனாலும் இருக்கும் நீரை கொண்டு அந்த வருடம் விவசாயத்தை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சமாளிக்க முடியும் மழை நீரை தேக்கி வைக்காமல் வீணடிப்பவர்கள் தான் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் நமக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லையே கணக்கு பிள்ளை நீங்கள் சொல்வதை கேட்கும் போது மனதிற்கு நிம்மதியாக இருக்கிறது இன்னும் வேறு குளம் குட்டைகள் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தி போதுமான படிக்கட்டுகளை அமைத்துவிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அப்படி செய்தால் நிச்சயம் இது போன்ற நேரங்களில் மிகவும் பயன் தரும் இந்த மழை எப்போது என்ன செய்யும் என்று எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது தேவையற்ற இடத்தில் கொட்டி தீர்க்கும் தேவையுள்ள இடத்தில் ஒரு சொட்டு மழை நீர் கூட பெய்யாது அதனால் மழை வரும் நேரத்தில் அந்த நீரை சேமித்து வைத்துக் கொண்டால் மழை வராத காலத்தில் அந்த நீரை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஆக நம்மை பொறுத்தவரை மழை இல்லை என்பதால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்கிறீர்கள் ஆமாம் மாமா உங்களிடம் பேச வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கணக்கு பிள்ளை நமது ஊர்களில் எந்த பகுதியில் நெல் சாகுபடி அதிகமாக இருக்கும் மாமா உங்களைத்தான் உங்களிடம் பேச வேண்டும் வந்து விட்டாயா எனக்கு தொல்லை கொடுப்பதற்கு உனக்கு சமய சந்தர்ப்பமே தெரியாதா வேறு வேலை எதுவும் கிடையாதா பெரிதாக பேச வந்து விட்டாள் எதுவாக இருந்தாலும் அம்மாவிடம் போய் பேசு கணக்கு பிள்ளை மாமா அவசரமாக பேச வேண்டும் நீங்கள் செல்லுங்கள் பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் சரி வருகிறேன் சொல் பஞ்சவர்ணம் பஞ்சவர்ணம் என்ன வாயிற்று மாமாவிற்கும் அத்தைக்கும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே பிறகு என்ன நீ ஏன் இப்படி கண்ணீரோடு இருக்கிறாய் 
உன்னை இப்படி நான் பார்த்ததே இல்லையே சொல் பஞ்சவர்ணம் என்ன நடந்தது நடக்க கூடாதது நடந்து விட்டது மாமா பறி போய்விட்டது எல்லாமே பறி போய்விட்டது ஓஹோ உன் அப்பாவின் சொத்தெல்லாம் பறி போனதை பற்றி சொல்கிறாயா அப்பா அம்பலக்காரர் அல்ல என்று நினைத்து பேசுகிறாயா இதற்காக ஏன் கவலைப்படுகிறாய் அம்மா இருக்கிறார்கள் நான் இருக்கிறேன் பிறகென்ன பொருள் பறிப்போவதற்காக நான் வருந்த மாட்டேன் மாமா ஆனால் இப்போது என் வாழ்க்கையே வீணாகிவிடும் போல் இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாய் பஞ்சவர்ணம் எதுவாயினும் தெளிவாக சொல் அந்த உலகநாதன் அப்பாவை ஏமாற்றி விட்டான் மாமா அவன் அப்பாவை அவனது வியாபாரத்தில் இணைத்து கொண்டு அந்த வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் வருவதாக அவரை நம்ப வைத்து நிறைய பொற்காசுகளை கொட்டி கொடுத்தான் கடைசியாக இப்போது அவன் என்ன செய்திருக்கிறான் தெரியுமா என்ன செய்தான் கணக்கு பிள்ளை வரும் லாபத்தில் பாதி பங்கு மாமாவிற்கு என்று எழுதி வைத்தோமே அந்த செப்பு பட்டயத்தை எடுத்து வாருங்கள் மாமாவிடம் கையொப்பம் வாங்கி விடலாம் செப்பு பட்டயத்தில் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களை நான் இன்னும் எழுதவில்லை பட்டயத்தில் எழுதுவதை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் எழுதி கொள்ளலாம் கையொப்பம் பெறுவதற்காக நாம் மறுபடியும் அவரை அழைக்க வேண்டியதில்லை அதற்காக இப்பொழுதே கையொப்பம் போட சொல்கிறீர்களா அவர்தான் கையொப்பம் இட தயாராக இருக்கிறாரே அதுதானே நான் தான் கையொப்பம் இடுகிறேன் என்கிறேனே உனக்கு என்ன தயக்கம் உலகநாதா இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு நம்பிக்கையான ஒருவன் உலகநாதன் தான் பட்டயத்துக்கு <laughs> நான் உங்கள் பெயரை சொல்லி அவனை எச்சரித்தேன் என்னிடம் நேரடியாக நெருங்க முடியாது என்பதால் இந்த பட்டயத்தை வைத்துக் கொண்டு அப்பாவை நெருக்க தொடங்கி விட்டான் எப்படி அப்பா அவனை சந்திக்க சென்ற நேரத்தில் வெற்று பட்டயத்தில் நீர் போட்ட கையொப்பத்தை கொண்டு உமக்கென்று ஊரில் இருக்கும் பழைய மாளிகை அதில் இருக்கும் பொருட்கள் நஞ்சை புஞ்சை நிலங்கள் என்று எல்லாவற்றையும் எனக்கு நீர் தந்து விட்டதாக எழுதிவிட்டேன் இப்போது உம்மிடம் சல்லி காசு கூட கிடையாது நான் கொடுத்த பொண்ணை எல்லாம் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு இப்போது பெண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் என்றால் விட்டு விடுவேனா இப்போது உம்மிடம் இருக்கும் ஒரே சொத்து பஞ்சவரணம் தான் அவளை எனக்கு மனமுடித்து தந்தால் அத்தனை சொத்தும் உமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் எல்லாவிட்டால் எல்லாவற்றையும் இழந்து நடுத்தெருவில் நிற்க வேண்டியதுதான் இப்பொழுது என்னை பறி கொடுப்பதா தன் சொத்தை பறி கொடுப்பதா என்ற நிலையில் கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பா அவ்வளவு துணிச்சலா அவனுக்கு பட்டயத்தை காட்டி உன்னை பணைய பொருளாக்க பார்க்கிறானா இதற்கெல்லாம் காரணம் யார் மாமா யார் நீங்கள்தான் என்ன சொல்கிறாய் பஞ்சவர்ணம் நான் என்ன செய்தேன் நான் உங்களிடம் உரிமையோடு பேச வரும் போதெல்லாம் என்னை விரட்டி விரட்டி அழித்தீர்கள் உங்களை நெருங்க விடாமல் துரத்தி விட்டீர்கள் இதையெல்லாம் எப்படியோ தெரிந்து கொண்ட அவன் இவளுக்கு யாரும் துணையில்லை என்று தீர்மானித்து விட்டான் இல்லாவிட்டால் பட்டயத்துக்கு பணைய பொருளாக என்னை கேட்பான அவன் எதற்கு எதை காரணம் சொல்கிறாய் உன் அப்பா உலகநாதனிடம் ஏமாந்து கையொப்பம் இட்டதற்கும் நான் உன்னிடம் சற்று கடுமையாக நடந்து கொள்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏற்கனவே மது பழக்கத்திற்கு ஆளாகி அதனால் பல இழப்புகளுக்கு ஆளான உன் அப்பா மீண்டும் அந்த மதுவை தொடலாமா எங்கிருந்தோ வந்தவனை நம்பி கையெழுத்து போடலாமா உலகநாதன் இங்கு வந்து அன்றே 
நான் அத்தையிடம் அவனை நம்ப வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்தேன் ஆனால் அவர்கள் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை இப்போது எங்கு போய் நிற்கிறது பார்த்தாயா மாமா இதுவரை நடந்ததை பற்றி இனி பேசி பயன் இல்லை நடந்தது நடந்ததுதான் இப்பொழுது எங்கள் நிலை இருக்கும் சொத்து பறி போகாமல் இருக்க என்னை அவனுக்கு பலி கொடுப்பதா அல்லது என்னை பாதுகாப்பதற்காக மிஞ்சி இருக்கும் சொத்தையும் பறி கொடுப்பதா என்பதுதான் அந்த உலகநாதனிடம் பேசிவிட்டு வந்தது முதல் அப்பா கண்ணீரோடு அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால் அம்மா வாய் விட்டு கதறி கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை என்னை பலி கொடுத்தாவது தங்கள் சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தால் அவன் கட்டும் தாலி கயிறு எனக்கு தூக்க கயிறாகத்தான் மாறும் என் நிலையை உங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன் இனி என் வாழ்க்கை உங்களிடம் தான் இருக்கிறது ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுகிறாய் பஞ்சவர்ணம் பட்டமங்கலத்தில் புகுந்த ஒருவன் பட்டயத்தை காட்டி உன்னை கொண்டு போக முடியுமா சிங்கத்திற்கிற வைக்கப்பட்ட உணவை சிறு நரி ஒன்று எடுத்துக்கொள்ள முயன்றால் அது விட்டுவிடுமா நான் இருக்கும் வரை உனக்கோ உன் குடும்பத்திற்கோ ஒருவர் தீங்கு செய்ய முயன்றால் அது நடக்குமா நீங்கள் யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை எதற்காகவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனி அந்த உலகநாதன் உங்கள் வழியில் வரவே மாட்டான் அந்த உலகநாதன் இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டுமா வேறு உலகத்திற்கு போக வேண்டுமா என்பதை நான் தீர்மானிக்கிறேன் சதங்கையை புதிதாக பார்ப்பது போல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் மாமா இதை இதை நான் தான் இங்கே கொண்டு வந்து வைத்தேன் எதற்கு மாமா சதங்கையை ஏன் இங்கு கொண்டு வந்து வைத்தீர்கள் இதை பார்த்த மறுகணமே உன் கண்டில் ஒரு ஒளி தோன்றியதே அது எதற்கு பக்தியோடு இதை எடுத்து உன் கண்டில் ஒற்றிக் கொண்டாயே அது எதற்கு ஆடற்கலைக்கு ஆதாரமே இந்த சதங்கை தானே மாமா எத்தனை நாட்கள் இதை பாதத்தில் அணிந்து கொண்டு நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கே தெரியுமே அத்தகைய சதங்கையை இப்போது இங்கு கண்டதும் மெய் சிலர்த்து விட்டேன் எனக்குள் பக்தி பரவசம் ஏற்பட்டு விட்டது அப்படி சொல் இவ்வளவு ஆர்வம் வைத்திருக்கும் நீ ஏன் நாட்டியத்தையே நிறுத்திவிட்டாய் பாகனேரி அம்பலக்காரர் அப்படி ஒன்றும் ஆடற்கலைக்கு எதிரானவர் இல்லையே இனி நீ நாட்டியமே ஆட வேண்டாம் என்று உன்னை தடுத்து விட்டாரா என்ன இல்லை அத்தை அவர் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடியவர் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் நானும் அவரும் இணைந்ததே கலைகளின் மூலமாகத்தானே அப்படி இருக்க அவர் எப்படி தடுப்பார் பிறகு ஏன் இனி நீ மேடையில் ஆடுவது வேண்டாம் என்று தீர்மானித்து விட்டாய் என்றைக்கு அவர் அனுப்பிய சீர்வரிசை எனக்கு வந்து அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேனோ அன்றே நான் அவருக்கு உரியவளாகிவிட்டேன் சில காரணங்களால் எங்கள் திருமணம் தாமதமானாலும் அவர் என்னை மணக்கப் போவது உறுதிதானே இந்த நிலையில் நான் எங்கேனும் நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடத்தினால் அம்பலக்காரர் மனைவி அரங்கத்தில் வந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள் பார் என்று தானே பேசுவார்கள் அது அவர் கௌரவத்தை பாதிக்காதா 
அதனால்தான் இனி நான் ஆடுவதே வேண்டாம் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் நீ செய்தது சரிதான் சுந்தரி ஆனால் மன திருப்திக்காக வீட்டில் உள்ளவர்கள் முன் ஆடுவது ஒன்றும் தவறில்லையே ஒவ்வொரு நாளும் நீ ஆடும்போது ஏற்படும் சதங்கை சத்தத்தை கேட்டு பழகிய எங்களுக்கு இப்போது அந்த சத்தத்தை கேட்காதது பெரும் இழப்பாக தெரிகிறது இன்று ஒரு நாள் எங்களுக்காக இந்த நடராஜர் முன்னால் நீ ஆட வேண்டும் அதை கண்டு நாங்கள் மனமார மகிழ வேண்டும் ஐயா என்ன மல்லிகா ஏன் இப்படி பரபரப்பாக வருகிறாய் ஐயா அதற்கான காரணத்தை கேட்டால் நீங்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் என்ன காரணம் வடிவம்மா வருகிறார் என்ன வடிவா இங்கு வருகிறாளா ஆமாம் ஐயா என்ன விஷயமாக வருகிறாள் என்று தெரியுமா அவருக்கு புதுக்கோட்டையில் உள்ள கோவிலில் தனி நடன நிகழ்ச்சி ஏற்பாடாகி இருக்கிறதா அதற்கான ஆசை பெறுவதற்காக வருவதாக சொன்னார்கள் சரி சரி நீ சென்று உன் பணியை கவனி ஆகட்டும் ஐயா பார்த்தீர்களா மாமா வடிவு என்னதான் நம்மிடம் கோபித்துக் கொண்டு சென்றாலும் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி வந்தவுடன் முறைப்படி நம்மிடம் ஆசை பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு இங்கு வருகிறாள் வடிவு உன் தங்கை அல்லவா உன்னை விட்டு வெகு தூரம் விலகி செல்ல வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாலும் காந்தம் இரும்ப இழுத்துக் கொள்வது போல் உன் பாசம் அவளை இங்கு அழைத்து வருகிறது எப்படி என் மீது கொண்ட குருபக்தி உன் உணர்வில் கலந்திருக்கிறதோ அதுபோல் உன்னிடம் கொண்ட குருபக்தி அவள் உணர்வில் கலந்திருக்கிறது அதனால் தான் அதற்குரிய சூழல் அமைந்தவுடன் தாய் பசுவை தேடி வரும் கன்றை போல வடிவு உன்னை தேடி வருகிறாள் இன்னும் சில நாட்களில் என்றும் போல் இங்கேயே வந்து விடுவாள் பார் அதற்கான தொடக்கம் தான் இது மாமா 